জনাব যুগর আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে যে তেইশটি বছর আমাদের সংগ্রাম ছিল গণতন্ত্রকে অর্জন করার জন্য গণতন্ত্রের আগেই উদ্ভাসিত সেই গণতন্ত্র আজ কোন পথে প্রশ্ন সেই গণতন্ত্র আজকে কোথায় যেন মরিচিকার মতো হারিয়ে গেছে একটা গণতন্ত্রের খোলসে এক তন্ত্রের এক নায়ক তন্ত্রের এক শাসনতন্ত্রের এক বিভীষিকাময় পরিবেশ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উপরটা গণতন্ত্রের সিমসাম নীরব নিস্তব্ধ নিষ্ঠুম রাস্তায় স্লোগান নাই প্রতিবাদ মিছিল নাই মিছিল থেকে কোনো মুষ্টিবদ্ধ উত্তবিত হাত চিৎকার করে বলে না আমাদের অধিকার মানতে হবে প্রতিবাদ করবার বিষয় না থাকলে প্রতিবাদ হবে কেন প্রতিবাদ করার বিষয় নাই সেই প্রশ্নে আমি আসতেছি সবটুকুই তো আজকে প্রতিবাদের প্রতিবাদ তো প্রতিবাদের বিষয় সমস্ত রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়ে কেন জানি না কোন জাদুর ভাবে কোন জাদুর কাটি তার উপরে স্পষ্ট করাইছেন শেখ হাসিনা এটা আমার অজানা বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আহ্বানে তৃতীয়বারের মতো সামিট ফর ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের সম্মেলন শুরু হয়েছে গতবার যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এককভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন এবং এবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও চারটি দেশ কোস্টারিকা নেদারল্যান্ডস জাম্বিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ কো হোস্ট হিসেবে মোট পাঁচটি দেশ এই আয়োজন করেছে একশো বিশটি দেশকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে গতবারের মতো এবারও বাংলাদেশ এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পায়নি এবং মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র কারো শক্তিশালী করা বিস্তৃত করা মানবাধিকার নিশ্চিত করা দুর্নীতিকে নির্মূল করা এগুলি হচ্ছে কোর থিম এই সম্মেলনের এই সম্মেলনকে নিয়ে এবং সম্মেলন সংশ্লিষ্ট আরও নানা বিষয় যেগুলো ভূ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক ডক্টর বদির আলম মুজুমদার এবং আমার তিনি আমার বায় বসা আমার ডানে রয়েছেন ভূ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রিডের ডক্টর জাহিদুল ইসলাম খান যিনি একজন প্রাক্তন বিমান বাহিনী কর্মকর্তা ও স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় ডক্টর বদির আলম মুজুমদার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমার মনে আছে যে গতবারও যখন ডেমোক্রেসি সামিট হচ্ছিল তখনও আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম গত বছর এবং আজকে সে সম্মেলন শুরু হয়েছে সো আপনার কাছে শুনতে চাই যে বাংলাদেশ আমন্ত্রণ পায়নি বাংলাদেশ দিয়ে শুরু করি ইমপ্লিকেশনস কি দ্বিতীয়বার বা কেন কেন নয় আমরা তো এটা নির্ভর করবে আপনি কিভাবে দেখেন কিংবা কাকে জিজ্ঞেস করেন আমাদের কেউ কেউ তো বলে যে আমরা যারা এই গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রের সামিট যারা আয়োজন করে কিংবা গণতন্ত্রের জন্য অন্যদেরকে সবক দেয় তাদেরকে আমরা তারা আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা অত্যন্ত কার্যকর অত্যন্ত ফলপ্রসূ অতএব আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো কি জানলো না তাতে কিছু আসে যায় না তো এটা হলো একটা পক্ষ এবং এটা অনেকটা বলতে পারেন যে গুড ফল টক সেই ধরনের মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বলে অধিকাংশ মানুষ মনে করে আর সত্যিকার অর্থে আমাদের গণতন্ত্রের ভীষণ ঘাটতি রয়েছে গুরুতর ঘাটতি রয়েছে আমাদের এবং একই সাথে আমাদের সুশাসনের জন্য আমাদের সুশাসন ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা রয়েছে তো এই এইগুলোরই প্রতিফলন অনেকের মতে যে আমরা গতবারও আমন্ত্রিত হইনি এবারও আমন্ত্রিত হলাম না এবং এটা আমাদের জন্য যে বার্তা বহন করা উচিত ছিল যে গতবার আমরা আমন্ত্রিত না হয়ে আমরা এই যে আমরা কি বলবো আমরা অগণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে অনেকটা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছি গণতন্ত্র গণতন্ত্র আমাদের দেশে শক্তিশালী নয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কার্যকর নয় 
তো আমাদের অনেকেরই আশা ছিল আমাদের আশা ছিল যে সরকার এই দিকে মনোযোগ দেবে এবং মনোযোগ দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা নেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাত্রা শুরু হয় কিন্তু নির্বাচন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে তা আমাদের দুর্ভাগ্যবশ ওই দেশে আমাদের এই নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয় আমাদের এই পর্যন্ত এগারোটা নির্বাচন হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তার মধ্যে চারটে নির্বাচন হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আর একটা নির্বাচন হয়েছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না এই চারটে নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয়েছে এই স্বীকৃতি পেয়েছে দেশি এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে আর বাকি যে সাতটা নির্বাচন হয়েছে সেই সাতটা নির্বাচনে কিন্তু আমরা ওই যে অনেক বিতর্ক অনেক রকম অনেক রকম অনিয়ম এবং গত দুটো যার মধ্যে অন্যতম আমাদের দু সালের আমাদের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটা ছিল এক একতরফা আর দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন ছিল এটা অংশগ্রহণমূলক ছিল কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল না এবং এতে বহু রকম অভিযোগ আছে এটা মধ্যরাতের ভোটের অভিযোগ আছে এটাতে একটা কারসাজি নির্বাচন কমিশন এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন দলের একটা অশুভ আতাতের ফলে মধ্যরাতে ভোট হয়েছে এরকম অভিযোগ আছে তো এইগুলোরই প্রতিফলন অনেকে মনে করে এবং এটা কোনোভাবে আমাদের জন্য গর্বের বিষয় নয় আর আমরা যদি দেখি বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এই লক্ষ্যে নয় বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার ঘোষণা সেটা হলো মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এরপরে আমাদের যে স্বাধীনতার ঘোষণাতে যে সাম্য মানবিক মর্যাদাবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার এগুলো ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য আমাদের কিন্তু উন্নয়ন কিন্তু আমাদের ওই যে হাঁস গাছ মাছের মাছের কথা কিন্তু আমাদের সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় ছিল না এবং এবং আমাদের একটা ন্যায় অনুক সরকার সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে নিয়মতান্ত্রিক এবং ন্যায় অনুক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল এবং তার মানে এই নয় যে আমাদের উন্নয়নের দরকার নেই আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরকার নেই যে বিচার মানবিক মর্যাদা বৈষম্যহীন সমাজ এগুলো এগুলো হলে এগুলো হলে একটা একটা দায়বদ্ধ একটা ন্যায় ন্যায়ানুক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এগুলো আপনার থেকেই হবে এবং এবং দায়বদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এটার কোনো বিকল্প নেই তো এই এই আমরা এখন ওটার থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গিয়েছি ইনফ্যাক্ট আমি এক সময় লিখেছিলাম যে আমরা পথারই ফেলেছি আমরা যেই পথে আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল আমরা যেন পথারিয়ে ফেলেছি তো আমাদের কপাল কুণ্ডলা নাই যে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার প্রতীক তুমি পথ হারিয়েছ আর এবং এবং সেই কপাল কুণ্ডলা সে বহু বছর আগে পড়েছি সেই কপাল কুণ্ডলা সেই নবকুমার নবকুমার তো নবকুমারকে পথ দেখিয়ে সেই কাপালিক থেকে রক্ষা করেছিল কাপালিক তাকে বলি দেওয়ার জন্য পায়তারা করছিল অ্যান্ড তো আমাদের তো দুর্ভাগ্য তো এই এই ডেমোক্রেসি সামিটের আহ্বানটা কিন্তু ওই আহ্বান হতে পারতো কপাল কুণ্ডটার আহ্বান হতে পারতো যে পথিক তুমি পথ হারিয়েছ যে এবং এই পথে গেলে তুমি তুমি মুক্তি পাবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই দিকে দৃষ্টি দেয়নি সেই দিকে নজর দেয়নি এবং তো আমরা তো আশা করি যে এর থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব আসব আবার আপনার কাছে কি শিক্ষা গ্রহণ করব সেটি বোঝার জন্য ডক্টর জাহিদুল ইসলাম খান ভু রাজনীতি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং এটা খুবই কমপ্লেক্স একটা কমপ্লেক্সিটির দিকে যাচ্ছে আমি বলবো এবং খুবই বিভাজনটা খুবই শার্প হয়ে যাচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে বলি বা রিজিওনাল কনটেক্সটও যদি বিবেচনায় নেই সো আমি যে যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম যে এই যে ডেমোক্রেসি সামিট যেটি জো বাইডেন করছেন এবং এটা কিন্তু ওনার নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যেই ছিল উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট হলে এটা করবেন এবং আমরা এবারই লক্ষ্য করলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসির একটা মূল ফোকাস যেটি সারা পৃথিবী জুড়েই তারা অ্যাড্রেস করবার চেষ্টা করছে যে ডেমোক্রেসি 
হিউম্যান রাইটস করাপশন এগুলো অনেক বেশি তারা জোরের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করছে সো সেই জায়গায় এই যে পরপর দুটো সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রণ পেল না বাংলাদেশের দিক থেকে কি আশা ছিল বা বাংলাদেশের সরকারের কর্তাবৃত্তরা বলছিলেন যে প্রথমবার পায়নি দ্বিতীয়বার তারা আশা করছেন পাবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যা যা গত এক বছরে পূরণ করব অঙ্গীকার করেছিল সেগুলো বাংলাদেশ পূরণ করেনি শর্তগুলো যে কারণে তাদের কামন্ত্রণ বাংলাদেশ কামন্ত্রণ জানানো হচ্ছে আপনি কি মনে করেন যে সামগ্রিকভাবে এর ইমপ্লিকেশনস এই ভূ রাজনীতিতে আঞ্চলিক রাজনীতিতে বা সামগ্রিক ডোমেস্টিক পলিটিক্সে ইকোনমিতে কি ধন্যবাদ জিলুর ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের সাথে সংযোগ করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি এবং একই সাথে স্যারের সাথে একই টেবিলে বসে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি আমার অ্যাপ্রোচটা এইটা এই পার্টিকুলার টপিক যেটা গণতন্ত্রের সংকট অথবা যেই সামিটটা হচ্ছে সেটা নিয়ে যেই আলোচনাটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি আমার অ্যাজ এ একজন গবেষক হিসেবে এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু অন্যরকম কীরকম সেটা আমি বলছি সেটা হলো আমাদের ডিসকোর্সটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে আমন্ত্রণ পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে সেটা এক ধরনের আলোচনা ভ্যালিড কোনো কোনো কোনোভাবে ভ্যালিড হতে পারে বাট যদি আপনি আরেকটু ভেতরের দিকে ঢুকে আলোচনাটা করতে চান তাহলে যে প্রশ্নটা আপনি আনলেন যে প্রশ্নটা হবে এরকম যে এই গণতন্ত্র সম্প্রসারণের যে প্রজেক্টটা এটা কি একটা জিও পলিটিক্যাল গেমের পার্ট কি না এই জিনিসটা প্রশ্নের মধ্যে আসতে হবে এটা হলো প্রথম দ্বিতীয়ত একটা হতে হবে যে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে গণতন্ত্রের সংকটটা আসলে কতটা গভীর এবং এর উপরে বিভিন্ন রকমের গবেষণা আছে পার্টিকুলারলি আমি কিছুটা হয়তো মেনশনই করব কিছুক্ষণ পরে আপনি নাম শুনেছেন হয়তো ভি ডেম ভ্যারাইটিস ফর ডেমোক্রেসি এটা ইস ওয়ান অফ দি সবচেয়ে রিগুলার্স মেথডোলজি ইউজ করে এরা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার যে ডেমোক্রেসিগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাসেস করে ভি ডেমের যে ইন্ডেক্স আছে তারপরে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হলো যে আমাদের দাওয়াত দিল কি না দিল অথবা গেলাম কি না গেলাম এই সম্মেলনগুলো কি কোনো নলেজ তৈরি করছে কি না এবং সেই নলেজগুলোকে আমরা নিতে পারি কি না আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে আসার আগে দেখছিলাম একটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আছে কিন্তু থিমেটিক ডে কিছুক্ষণ আগে আপনার গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ওখানে বক্তব্য দিচ্ছেন তারপরে কোডিভার প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দিবেন এবং ন্যাশনাল এনডোমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির যিনি অনুষ্ঠানটা হোস্ট করছেন এবং যারা অনুষ্ঠানটা ওয়াশিংটনে বসে হোস্ট করছেন তারা এখানে বক্তব্য রাখছেন তাহলে এখানে যে নলেজটা প্রডিউস হচ্ছে সেটাকে আমাদের জন্য কতটুকু যুক মানে ইউজ করার মতো কিনা কারণ নলেজ ইজ দি মোস্ট ডেমোক্রেটিক সোর্স অফ পাওয়ার আপনি যদি ওখান থেকে কিছু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম অথবা প্রসিজিওরসগুলোকে এনে ইনস্টিটিউশন স্ট্রেন্দেন করতে পারেন শেখার মতো কিছু থাকে সেটাও একটা পথ হতে পারে সো গবেষক হিসাবে আমি জিনিসটাকে এভাবে দেখি বিয়ন্ড আমি বলছি না যে দাওয়াত পাওয়াটা না পাওয়াটা একটা ডিসকাশনের বিষয়বস্তু হতে পারে কি পারে না সেটা হতেই পারে বাট একই সাথে এই জায়গাগুলো আরও সাবস্ট্যান্সিভ গেইনের জায়গা আছে তো সেই জায়গায় আমরা প্রথম প্রশ্নটা যদি আসি গণতন্ত্রের সংকট কি আসলেই গভীর কি না এবং এই ব্যাপারে যেই দুই হাজার বাইশের ভিডিএমের যেই যে রিপোর্টটা বেরিয়েছে এবং আমি এটা পড়ছিলামও সেখানে দেখাচ্ছে যে বর্তমানে দু হাজার এসে বিশ্বের লিবারেল ডেমোক্রেসির যে অবস্থাটা সেটা গত পঁচিশ বছরে ডেমোক্রেটিক উন্নয়নের গণতন্ত্রের বিকাশের যে অর্জনটা ছিল সেখান থেকে আমরা সেটাকে পিছিয়ে ফেলে দিয়েছে আপনি মনে থাকার কথা যে রাশিয়া যখন ইউএসআর যখন কলাপস করলো তখন কিন্তু একটা ফোর্থ থার্ড ওয়েভ অফ ডেমোক্রেসি চলল এবং দু সালের দিকে যে এটা পিকে গিয়েছে তা এবং দু হাজার সালে যেখানে মাত্র পাঁচ মানে পুরো সমগ্র বিশ্বে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট লোক অটোক্রেটিক রেজিমের আন্ডারে ছিল এখন দু হাজার একুশে এসে তারা বলছে ছত্রিশ পার্সেন্ট লোক এসে অটোক্রেটিক রেজিমের আন্ডারে আছে দু হাজার এখন না এটা দু হাজার বাইশ পর্যন্ত মানে ওদের ডেটাগুলো নিতে হয় তো সেই জন্য এটা এখনও দু হাজার তেইশেরটা আমরা হয়তো আরও কিছুদিন পরে পাবো এরকম আরও কিছু ইন্ডিকেটার্স আছে যেটা ব্রডলি বলা যেতে পারে যেমন তারা বলছে শেয়ার অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন লিভিং আন্ডার অটোক্রেসিস এখন ফিফটি ফর্টি নাইন থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট আবার শেয়ার অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন লিভিং ইন অটোক্রেটাইজিং কান্ট্রিজ মানে যেগুলো অটোক্রেটাইজ হয়ে যাচ্ছে এটাও বাড়ছে এবং অলরেডি লিভ করছে এরকম পরিমাণও বাড়ছে তার মানে সংকটটা গভীর এখন আপনি যদি সিভিলাইজেশনাল দিক থেকে চিন্তা করেন যে আমরা তো মুক্ত বুদ্ধি সার যেরকম মুক্ত বুদ্ধি চিন্তা করেন এবং যেই জিনিসগুলো আমরা একটা যে কোনো সভ্যতারই একটা নর্মেটিভ অ্যাঙ্করিং থাকে এই সময়ের নর্মেটিভ অ্যাঙ্করিংটা অ্যাকচুয়ালি ডেমোক্রেসি 
in terms of governance এটার বাইরে যাওয়ার সুযোগ অ্যাটলিস্ট কিছু কিছু দেশ বাংলাদেশ সহ নাই কারণ আমাদের জন্মটাই হয়েছে স্যার যেরকম বললেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকেই যেখানে আমরা সবচেয়ে বড় লেজিটিমেসি ছিল যে একটা আওয়ামী লীগ যখন জিতেছে তাদেরকে পাওয়ার হ্যান্ড ওভার করা হয় এটা সবচেয়ে বড় একটা লেজিটিমেসি ছিল যেটার জন্য বাইরের সাপোর্ট আমাদের দিকে এসছে সুতরাং এই যে এই অ্যাঙ্করিংটা এটা এটাকে যখন ইউনাইটেড স্টেটস নিয়ে যাচ্ছে অথবা ইউনাইটেড স্টেটস এটাকে প্রমোট করতে যাচ্ছে সেখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি মনে করি যে এখানে বিরুদ্ধতার কিছু নেই জিনিসটা এরকম যে এটা আমাদেরও একই একই ধরনের একটা সংগ্রাম আর আরেকটা জিনিস আছে আমি জানি না এটা বাংলাদেশের মিডিয়া খুব বেশি আসেনি তেইশে মার্চ কিন্তু চায়নার বেইজিংয়েও ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটা হয়েছে এবং ওটাও ছিল সেকেন্ড এবং ওখানেও প্রায় দুশো জন ডেলিগেটস বিভিন্ন দেশ থেকে জয়েন করেছে বাট ওটা আলোচনা কিন্তু আমরা শুনছি না এখন আপনি বলতে পারেন যে চায়না যেটা নাকি যেই দেশটা নাকি ধরেন তাদেরও তারাও মনে করে যে তারা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এবং মায়ানমারের মতো দেশের সাথে তাদের সক্ষতা আছে সেখানে একটা লেজিটিমিস তাদের ডেমোক্রেসিটা কী ধরনের মডেলের অথবা কী রকমের সেটারও প্রশ্ন আসতে পারে একইভাবে যদি আপনি এটা জিও পলিটিক্যাল টুলস হিসেবে হিসেবে যে দ্বিতীয় প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আসা যেতে পারে যে এটা কি আসলে জিও পলিটিক্যাল টুলস কি না কিছুটা তো বটেই কারণ আপনি যদি শুধুমাত্র এই ডেমোক্রেসিক ফোরামের ডেমোক্রেটিক ফোর ডেমোক্রেসি ফোরামের কথাটা না চিন্তা করে এটার সাথে যদি আরও কিছু ডেটা মিলান যেমন আমি একটা ডেটা উল্লেখ করতে পারি সেটা হলো দু হাজার সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত সর্বমোট বিশবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটা রেজুলেশন পাস হয়েছে সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনগুলো সাধারণত নন বাইন্ডিং হয় আপনি জানেন এবং এই রেজুলেশনটার নাম ছিল প্রমোটিং a promotion of democratic and equitable international order ekhon ei resolution tar 20 bar er moddhe 20 tomo barei prottek barei eta majority vote e pass hoyeche ebong ei vote je gula jara ha vote diyeche ara maximum ami south mane developing country kintu america shoh western country ra kintu etar bipokkhe chilen এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে ওনারা কি একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্ডারের তৈরির ক্ষেত্রে ডেমোক্রেসি চান না এই বক্তব্যটা আসতে পারে অনেকটা এরকম যে আমরা পার্টির ভিতরে ডেমোক্রেসি আছে কি নাই বাট দেশের মধ্যে ডেমোক্রেসি চাই জিনিসটা আপনি যদি আর একটু যদিও এটা মেটাফোটা খুব অ্যাকুরেট হলো না তো এই জন্য গবেষক হিসাবে এই জিনিসগুলোকে যখন আপনি সাথে নিয়ে আসবেন একই সাথে যখন আপনি চিন্তা করবেন যে এটা নলেজ নতুন জ্ঞানের উৎপাদন করছে কি না তখন কিন্তু সেখানে অনেক কিছু আছে আমি অ্যাকচুয়ালি এই বছরের এজেন্ডাগুলো দেখছিলাম এবং এই এজেন্ডার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আছে যেখানে কি বাংলাদেশ খুব সুন্দরভাবে সেট ইন করতে পারতো যেমন একটা সেক্রেটারি ব্লিঙ্কিং যে একটা সেশনে যেটা পার্টিসিপেট করবে ওখানে আছে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে ডেমোক্রেসির যে সংযুক্ততা এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক অর্জন আছে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করার মতো ছিল জিনিস ছিল একই সাথে আরেকটা আছে হলো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এবং ট্রান্সপারেন্সি যেটা নাকি আপনার দুর্নীতি বিরোধী কীভাবে টাকা চলে যাচ্ছে এটার সাথে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু শেখার মতো ছিল তো এই জন্য আমি মনে করি যে আমরা একই কাতারেই আছি যোগ দিতে পারলে হতো বা ভালোই হতো আমাদের শেখার অনেক কিছু হতো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা না কারণ এই এই পেপারগুলো যখন বেরোবে অথবা এই ডিসকাশনগুলো যখন চলবে যারা আমরা গবেষণা করতে চাই অথবা এখান থেকে শিক্ষা নিতে চাই তারা কিন্তু সেটা করতে পারবো যে আবার শেষ শিক্ষার প্রসঙ্গ দিয়ে উনিও শেষ করলেন হ্যাঁ আমাদের শিক্ষা শিক্ষণীয় তো অনেক কিছু আছে এই যে আমরা যদি গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতাম যে আমাদের কি কি ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে এবং যে সেই ঘাটতিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের যে সীমাবদ্ধতাগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এবং অন্যান্যদের সাথে এবং আমাদের দেশেও অনেক আলোচনা হয়েছে আমাদের ডেমোক্রেটিক ডেফিসিট এবং গভর্নেন্স ফেলিউর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আছে এবং ব্যাপক গবেষণাও আছে তো এগুলো এগুলোর থেকে আমরা শিখতে পারতাম কিন্তু আমাদের শেখার আগ্রহ আছে কি না আমাদের আমরা পরিবর্তন চাই কি না পরিবর্তন যদি চাই তাহলে কিন্তু আমাদের শেখার আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক এবং ওই শিক্ষাটা আমাদের কাজে লাগবে আর যদি আমাদের পরিবর্তনে কোনো আগ্রহ না থাকে তাহলে কিন্তু যে হ্যাঁ এইসব এইসব তথ্য আছে এইসব জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞান থেকে আমরা উপকৃত হব না বস্তুত আজকে আমাদের যেই যেই পরিস্থিতি আমি আজকের ডেলি স্টারে আমার একটা লেখা বেরিয়েছে 
तीन सिनारिओ आलोचना तीन सिनारिओजे सुस्पष्ट हो मानुष कथा बोलार प्रेक्षित एक हलो एक सूठ निपेक्ष निवाचन प्रतिजोगित मूलक निवाचन जार माध्यम जे गणतानिक व्यवस्था आज सुसंगत हार मानुषर भोटाधिकार निश्चित हार सूझ है और द्वित हल जे जे निवाचन के सामने रेखे सहिंस परिस सृष्टि हवा एवं सहिंस परिसिति भयन आकार धारण करते भय आकार जो धारण कर धारण कर निवाचन अनिश्चित हो जाए यह हलो द्वित सिनारिओ और तृत्य सिनारि हल जे आबारों से अतीत मत जान तान प्रकार एक निवाचन करा जेटा तो जान तान प्रकार जो निवाचन है तेल जे जान तान प्रकार निवाचन मानी कि हमारा जे नियमतानिक निवाचन नय आईनानुक निवाचन नय जनगण के सम्मतर भित क्षमतार क्षमत प्रतिष्ठित हवा नय तो हमले जे तो वही अवस्था मानुषर मध्य जो असंतोष आवं जेटा जेटा जदि नियमतानिक भाव असंतोष दूरीभूत करार को सूझ ना थे ये जदि दूरीभूत हो जाए जो सुष्ठ निवाचन पथ रुद्ध हार फले क्यों सहिंस सहिंस क्योंकि क्षमता रद बदल है तो जदि जनता प्रकार आर निवाचन है जे जे कारचुपी निवाचन है तुम जी सहिंस परिस नियमतानिकमतानिकतार पर सहिंस परिस क्षमत रद बदल यहाँ स्थगित हो गल एवं जेटा परवर्ती परवर्ती भय आकार धारण करते तो ये अवस्था क्यों क्योंकि निरापद नई तो क्योंकि जेटा जेटा गुरुतवपूर्ण जे जर साथ कथा बोल अधिकाश मन जे शेष सिनारिओ ये क्योंकि होते जाता सहिंसता क्यों तेज जानता प्रकार निर्वाचन निर्वाचन एम आरपीओ संशोधन ए मंत्रिसभा बे कि अनियम कारण केंद्रेटन बारे पुरो निर्वाचन एलकार निर्वाचन बिलचन स्थगित कर तरपे पुनिरवाचन पुनिरवाचन अनुष्ठान एगुलू क्षमता तरपेपिओर आक विषय छो ये दुहजार इधार मध्य दुई हज़ार बस मध्य ही तो छो बोध है जे राजनैतिक दल सकल कमिटे एक तृतीयांश नारी प्रतिनिधि थार कथा जेटा करते निवाचन कमिशन को कठोर नबायन करा मूलत ये सब चे गुरुतपूर्ण और एक प्रस्ताव हल जे जे टैक्स दिखे तर प्रत्यन पत्र कितु यो आईने आसे किंबा किंबा अदालत राय आसे एगुलन कर आनुष्ठानिकता मात्र तो क्यों जी कतगुल कतगुल सीमता आ जेमन एक सीमता हलो जेमन तथ्य दीते हैं प्रार्थी तथ्य दीते हैं क्यों नारी जरा संरक्षित आसन प्रतिद्वंद तरह क्योंकि तथ्य दीते हैं ना तरपे सब चे बड़ समस्या हलो क्यों दीते हैं वो विधान नहीं शुद्ध तई नये आईन विधि विधान गुरु प्रयोग नहीं सब चे बड़ समस्या जेमन एक समस्या हल एक आरपीओर नब्बे बी धारा से निबंधित दल निबंधित राजनैतिक दल विदेशी शाखा किंबा अंग सहयोगी संगठन थार घटनतंत्रे ओरकम विधान थकबेना 
উদ্দেশ্য ছিল এই বিধান মানে বিলুপ্ত করা মানে এই সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত করা এখন যারা তাণ্ডব চালাচ্ছে তো এটা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে শামসুলুদ্দার সাহেবের অধীনে ডক্টর শামসুলুদ্দার অধীনে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল দুই হাজার সালে এই বিধানটা কিন্তু আমাদের আর পিও তো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এটা কিন্তু নবম জাতীয় সংসদ এটাকে অনুমোদন করেছে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে ভূতে ভ্রুক্ষেপ করছে না তো এই এই এইগুলোর কোনো প্রয়োগ নেই তারপরে প্রয়োগ নেই যেমন এই যে তথ্য দেয় তারা কিন্তু তথ্যের কোনো যাচাই বাছাই নেই তারপরে নির্বাচনের হিসাব দেয় ব্যয়ের হিসাব কোনো এইগুলো এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল এগুলোই কিন্তু নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারত কিন্তু এই এইগুলোর দিকে তাদের কোনো নজর নেই ডক্টর খান আবার ওই ডেমোক্রেসি সামিটের সূত্র ধরে যে অটোক্রাইটাইজেশন বা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট বা ডেমোক্রেটিক ব্যাক স্লাইডিং যেগুলো হচ্ছে এই যে প্রবণতাটা বাড়ছে আমি এই প্রবণতার সঙ্গে আরেকটা যেহেতু আমরা ভূ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনাটা করতে চাইছি আরেকটা আপনি এই যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ প্রকল্প এটিকে বলছিলেন যুদ্ধেরও একটা সম্প্রসারণ কি আপনি দেখতে পান আমি বলছি যে এই যুদ্ধ কি ইউরোপ থেকে দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এসে গড়াতে পারে যুদ্ধের সম্প্রসারণ ধন্যবাদ যদিও এখানে আমি বলছি যে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের অস্থিরতা উত্তেজনা এবং সঠিক এবং এই ধরনের একটা ধারণা করা স্বাভাবিক বাট আমার মনে হয় এই বর্তমান ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় লেসন যেটা হওয়ার কথা সেটা হলো হাউ নট টু লার্ন ফ্রম ইউরোপ বিকজ তারা যেভাবে দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ার পৃথিবী সভ্যতাকে উপহার দিয়েছে এবং আরেকটা দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে সেখান থেকে কিভাবে এশিয়াকে রক্ষা করা যায় এবং এশিয়া কিভাবে সেখান থেকে দূরে থাকা যায় সেটাই এশিয়ান লিডারদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কথাটা পুরোপুরি আমার না কারণ এই কথাটা আমি সিঙ্গাপুরের একজন খুব নাম করা স্কলার আছেন উনি একটা কনফারেন্সে এই কথাটা উল্লেখ করেছিলেন যে এশিয়ার সবচেয়ে বড় লেসন এই মুহুর্তে হাউ নট টু লার্ন ফ্রম ইউরোপ টু টু অ্যাভয়েড ওয়ার কারণ যদি ওই ম্যাট্রিক্সটা আমরা পড়ে যাই তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা চলে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না বিশেষ করে যখন তাইওয়ান মতো একটা বার্মা অ্যাক্ট হয়েছে এই এইসব জিনিসের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে এই এই জিনিসটা আছে এবং আপনি দেখবেন আসিয়ানের যে ধরনের মুভগুলো এবং তারা যে ফাইভ পয়েন্ট এজেন্ডা নিয়ে এগোচ্ছে মেয়ানমার সমস্যাটা সমাধান করার জন্য সেক্ষেত্রে তারা এই ওয়ার অ্যাভয়েডেন্সটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে বাট আমি সারের একটা কথায় ফেরত আসছিলাম বিকজ গণতন্ত্রের যেই সংকটটার এটার ব্যাপারে অনেক লেখালেখি হয়েছে মানে কারণগুলোর ব্যাপারে খুবই লেখালেখি হয়েছে এবং অনেক রিসার্চাররা ওই কথাগুলো বলেছেন বিভিন্ন স্পেশালি আমি প্রফেসর আলী রিয়াজের একটা বই আছে ডেমোক্রেটিক ব্যাক স্লাইডিং ওটা বাংলাদেশ স্পেসিফিক কিছু কেস স্টাডিজ আছে বাট তার চেয়ে বড় আমি কফম্যানের কিছু বই আছে যেটার ব্যাক ডেমোক্রেটিক ব্যাক স্লাইডিংয়ের মূল যে কনসেপচুয়াল জায়গাটা ধারণাগত জায়গা থেকে কী হয়েছে ধারণাগত জায়গা থেকে একটা ব্যাপার ঘটেছে সেটা হলো লিবারাল ডেমোক্রেসিটা অ্যাকচুয়ালি প্রলিফারেট করেছে অথবা সম্প্রসারিত হয়েছে এরকমভাবে যে সেখানে আপনি ইনস্টিটিউশনাল একটা ব্যাকবোন ছিল যে ইনস্টিটিউশনটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করতো যেটা স্যার বলছিলেন যে তথ্যের যাচাই বাছাই করা অথবা আইনটাকে মেনে চলা সেটা এই এই ব্যাকবোনটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু লিবারাল ডেমোক্রেসি প্রগ্রেস করেছে আপনি যেসব দেশেই ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করেছে তারা কিন্তু স্ট্রং ইনস্টিটিউশনের অধিকারী হয়েছে ইভেন তাদের ব্ল্যাক স্লাইডিংয়ের পরেও তারা কিন্তু আবার ফেরত যেতে পেরেছে একই সাথে কফম্যান আরেকটা কথা বলছেন সেটা হলো যে আরেকটা কনসেপচুয়াল প্যারাডাইম দাঁড়িয়ে গেছে যে একটা মেজরিটারিয়ান কনসেপচুয়ালাইজেশন যে যদি আমি মেজরিটি পেয়ে থাকি তাহলে আমার জন্যই আমার জন্য কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকবে না এই যে কনসেপশনটা এবং এটার জন্য এবং তখন কি হচ্ছে তখন এবং এই ক্ষেত্রেই তখন ইনস্টিটিউশনগুলো ওইভাবে খরচ মানে ধারণাগতভাবে উনি আইডেন্টিফাই করতে চেষ্টা করেছেন যে কোথেকে যে প্রত্যেকটা কাজেরই তো একটা চিন্তার থেকে মানে এক মানুষের মাথার ভিতরে একটা চিন্তা থেকে সেই কাজটার অথবা কর্মপন্থাটা বের হয় তো আগের কর্মপন্থা ছিল যে আমি ইনস্টিটিউশন স্ট্রং ইনস্টিটিউশন তৈরি করব এখনটা যে এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে যে যে ব্যাক স্লাইডিংয়ের যে রিসার্চগুলো করে তারা হচ্ছে যে মেজরিটারিয়ানটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেছে যে আমার ইনস্টিটিউশনটা যাতে আমার এজেন্ডা অর্জনের বাধা না হয় ওটা যাতে আমাকে সহায়ক ভূমিকা 
এই জায়গাটায় পৌঁছে যাওয়াতেই কিন্তু এই ব্যাকস্লাইডিংটা বেশি হচ্ছে তো এটা একটা বড় ধারণাগত দিক থেকে বড় একটা জায়গা যেটা অ্যাড্রেস করা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আমি এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটা কথা মনে পড়ে যায় সেটা হলো যে উনি বলেছিলেন যে দি দি আর্ক অফ মোরাল ইউনিভার্স ইজ লং বাট ইট বেন্ডস টুয়ার্ডস জাস্টিস অ্যাট দি এন্ড মানে আমি যদি একটা সত্য ন্যায়পরায়ণ বিশ্ব তৈরি করতে চাই সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে কিন্তু অ্যাট দি এন্ড এটা জাস্টিসের প্রতি নুয়ে পড়বে কিন্তু সমস্যা হলো ওই জাস্টিসের প্রতি কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ারে নুবে না এই নোয়ার জন্য আমাকে আপনাকে যারা সারদের মতো যারা কাজ করেন এইসব ফিল্ডে অথবা নেতৃত্ব যারা আছেন তাদেরকে ওই নোয়ানোর কাজটা করতে হবে তখনই দেখা যাবে যে ডেমো গণতন্ত্রের সংকটটা আর থাকছে না সো সংকট কি আসলে কাটবে বলে মনে হয় আমি আবার ওই আপনার কাছ থেকে এই পর্যায়ে আমি কিছু ভূ রাজনীতির সঙ্গে আলোচনা করে যদি আলোচনাটা দেখতে চাই কারণ বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়েও এই যে এক্সটার্নাল যে প্রেশারের কথা আমি বলছিলাম সেক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে দুটো অবস্থা নিয়ে আছে মানে এক পক্ষ যেমন গণতন্ত্রের পক্ষ বলছে পক্ষে বলছে অন্য পক্ষ কিছু বলুক আর না বলুক তাদের ভূমিকাটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার পক্ষেই আছে তো সে এবং সেই পক্ষ খুব একটা দুর্বল পক্ষ নয় নানাভাবে বা অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকেও নানু বিবেচনা থেকেও সো এখন গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য এই যে যে জহিদ সাহেব যেটা বলছেন জাহিদুল জাহিদ সাহেব যেটা বলছেন কতগুলো ইনস্টিটিউশন দরকার যে গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র যদি আমরা যদি একবারে শুরু করি আমরা রাজতন্ত্র থেকে এসছি রাজতন্ত্রতে সব ইনস্টিটিউশনের কথা উনি বলছেন যে শক্তিশালী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পের সময়টাই যদি বিবেচনা নেই যে ইনস্টিটিউশন কীভাবে সেখান থেকে রক্ষা করলো আমি আমি ওটাতে আসছি আমাদের রাজতন্ত্রে সব ক্ষমতা মালিক ছিল রাজা এবং ওই যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করত বিচার আচার থেকে আরম্ভ করে সে আইন প্রণয়ন করা তারপরে আইন প্রয়োগ করা ইত্যাদি ছিল রাজার হাতে তো এটার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে জনগণেরও সকল ক্ষমতার উৎস এখন আমরা জনগণ ক্ষমতার একটা অংশ আমরা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু ক্ষমতার সবচেয়ে এই যে খারাপ দিক হলো যে ক্ষমতা কুকিগত হয় এবং ক্ষমতা অপব্যবহার হয় তো এই জন্য কতগুলো ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা হয়েছে এই যে কতগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি যে আমাদের সংসদ তারপরে বিচার বিভাগ তারপরে আরও নির্বাচন কমিশন এইরকম এই যে যেগুলো আমাদের সাংবিধানিকভাবে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছে যাতে যে যারাই ক্ষমতায় যায় ক্ষমতার জন্য অপব্যবহার না হয় ক্ষমতা কুকিগত না হয় এবং ক্ষমতাটা যে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় ন্যায়ানুক হয় তো কিন্তু এই যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর হতে হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি কার্যকর না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকবে না কারণ মানুষের যে দুর্বলতা যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ক্ষমতার অব্যবহার করা এবং এবং এটা ওই যে নিজের এবং নিজের আপনজনদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করা তা তা ঘটবে এবং যেটা আমাদের দেশে ঘটেছে এবং আমাদের দেশে যেটা ঘটেছে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আমরা যে বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি ভালো অবস্থানে ছিল আমাদের বিচার বিভাগ মোটামুটি ভালো অবস্থানে ছিল আমাদের এই যে প্রশাসন ইত্যাদি এগুলো কিন্তু আমাদের খারাপ অবস্থায় ছিল না যদিও এরা ওই যে রাজতন্ত্রের সেই সেই কি বলে ঐতিহ্য তারা ধারণ করছিল তারপরে আমাদের সংসদও ওই যে মোটামুটি আমাদের জনস্বার্থেই কাজ করত কিন্তু ক্রমাগতভাবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছি এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছি ধ্বংস করেছি আমরা এগুলোকে দলীকরণ করেছি এবং এর ফলেই কিন্তু আজকে আমাদের কাল হয়ে গিয়েছে আমাদের কাল হয়ে গিয়েছে যেমন এই যে দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন যে ব্যাপক যে দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের এই ব্যাপকতা যদি দূর করতে হয় তাহলে আমাদের সংসদ কাজ করতে হবে সংসদীয় কমিটিগুলো কাজ করতে হবে আমাদের আমাদের দুর্নীতি দমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করতে হবে আমাদের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রতিষ্ঠান তথ্য কমিশন এগুলো কাজ করতে হবে কিন্তু এগুলো যেহেতু দলীয় এবং এগুলো ওই যে বিচারহীনতার একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের অকার্যকর হয়ে গিয়েছে
এবং যার ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা ব্যবস্থা অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা আর কোনো সুফল বয়ে আনছে না যে আপনি এনিথিং গোজ আপনি ক্ষমতায় থাকলে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন এবং যা ইচ্ছা করে পার পেয়ে যেতে পারেন অন্যায় করতে পারেন দুর্নীতি করতে পারেন লুটপাট করতে পারেন ইত্যাদি কিন্তু আপনার সাতক্ষণ মা তো এই অবস্থাটা হলো আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আজকে সবচেয়ে ভয়ানক এই যে প্রতিবন্ধকতা তো এই প্রতিবন্ধকতা যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে না পারি যে আপনি ট্রাম্পের কথা বলেছেন ট্রাম্প এই যে পপুলিস্ট ট্রাম্প এবং সে ওই যে আমাদের আমাদের মতো মানসিকতায় দুর্ভাগ্যবশত এই যে এবং সে নির্বাচনে সে হেরেছে কিন্তু মানবে না কিন্তু তাকে মানতে বাধ্য করেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু আমেরিকা মার্কিন গণতন্ত্র সেই প্রায় তিনশো বছরের গণতন্ত্র সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিন্তু ধ্বংসপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কারণে কিন্তু তারা রক্ষা পেয়েছে তা আমাদের যদি প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা ক্রমান্বয়ে যে দুর্বল করছি ক্রমান্বয়ে যে অকার্যকর করছি এবং ক্রমান্বয়ে যে দলীয়করণ হচ্ছে এটার কিন্তু এটাই কিন্তু আমাদেরকে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ে যেতে পারে তো এর থেকে উত্তরণ ঘটানো দরকার এবং এবং আমাদের এই যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা দা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে একটা দায়বদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন আমাদের যদি একটা নির্বাচন কমিশন যদি একটা দায়বদ্ধ নির্বাচন কমিশন হতো জনগণের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন একটা স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার দায়িত্ব হল সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কার্যকর হয় এই এই ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে বলেই এখন যেহেতু প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এখন আর যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরকে ভোটারদের কথা চিন্তা করতে হয় না প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর তারা এসে যদি ভোটারদের কাছে যদি ভোট বিক্রি করতে হইতো তাহলে কিন্তু যে সব অনাচার অবিচার অন্যায় দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন যেগুলো ঘটছে এগুলো ঘটতে পারত না কারণ ওই যে তাদেরকে তাদেরকে সেই মালিকদের কাছে ফিরে আসতে হইতো পাঁচ বছর পরে কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং আমাদের যে পদ্ধতি এগুলো ভেঙে যাওয়ার ফলে আজকে কিন্তু আমরা আমরা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আজকে এই এই জন্যই মানুষ সহিংসতার কথা বলে কারণ এই প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে নিয়ম নীতি ব্যবহার করে পদ্ধতি ব্যবহার করে যে ওই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এই 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 নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ প্রশস্ত হয় অনিয়মতান্ত্রিক মানে সহিংসভাবে এবং এই সহিংসভাবে যদি ক্ষমতার বদল হয় তাহলে কিন্তু কেউ নিরাপদ নয় যারা ক্ষমতার ভোগ করছে যারা এই পরিস্থিতির এই অবস্থার সফল ভোগী তারাও কিন্তু সুখী দেবে আমরা একবারে শেষ প্রান্তে জাস্ট দু তিন মিনিট করে সময় আপনাদের দুজনের জন্যে কনক্রিট সাজেশন কি আপনাদের একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ইস্যু ইলেকশান বারবার ঘুরে ফিরে আসছে এবং ইলেকশান ইয়ারও এটি যে কারণে ওই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েও জো বাইডেন দুই লাইনের পরই ইলেকশান ইয়ার এবং ইলেকশানের ইস্যু ডেমোক্রেসির ইস্যু হিউম্যান রাইটসের ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছেন এটি হল একটি দিক আরেকটা হচ্ছে যে ফরেন রিলেশনসের ক্ষেত্রে কারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক টানা পড়েন এই ভূরাজনীতির আমরা প্রতিদিনই দেখছি কেউ না কেউ পক্ষে টানবার চেষ্টা করছেন কেউ না কেউ অন্যদিকে ঝুঁকে পড়লে নানা রকমের হুমকি সফট হলেও হুমকি ধমকি দেবার চেষ্টা করছেন সব মিলে বাংলাদেশের জন্য এই দুটো জায়গা কীভাবে বাংলাদেশ অ্যাড্রেস করবে দু সালে করা উচিত বলে মনে করেন জাস্ট দু মিনিট সময় আমি ধন্যবাদ আমি আসলে আপনি যেরকমভাবেই চিন্তা করেন না কেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস যেটা যেটা চলমান সেটার সাথে আপনি যদি সামঞ্জস্য করতে চান তাহলে অবশ্য অবশ্য অবশ্যই আপনি আমেরিকা অথবা ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিসের সাথে সামঞ্জস্যটা খুঁজে পাবেন সুতরাং এক্ষেত্রে এটা ন্যাচারাল একটা কনভার্জেন্স হওয়াটা স্বাভাবিক এটা এটা মানে এটার জন্য আমাদের খুব বেশি অ্যানালিসিস দরকার নেই যদিও গণতন্ত্র প্রত্যেক দেশেই কনটেক্সচুয়াল বাট ব্রড বড় দাগে যেই জিনিসগুলো আমরা করি গণতন্ত্রের জন্য স্যার যেগুলো বললেন একটা ইলেকশন কমিশন এবং লোকের ভোটাধিকার সঙ্গে ঠিকভাবে প্রয়োগ করার যেই মেকানিজম এটার যে সামঞ্জস্যটা এটা আপনি ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসির সাথে পাবেন সুতরাং ওখানে আমার মানে অল্টারনেট কোনো কিছু নাই সুতরাং এই জায়গাটা আমাদের অ্যাঙ্করিংটা মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখছি না মানে অ্যাটলিস্ট এই এই ইসের দিক থেকে তাহলে বাট ওদের দিক থেকে ইনসেন্টিভটা কি আমার মনে হয় যে আপনি আগে যে প্রশ্নটা করলেন যে এটার সাথে কি মানে এই 
এই সংযুক্ততার সাথে কি অন্য কোনো কিছুর মিলন আছে কিনা জিওপলিটিক্যাল হ্যাঁ অবশ্যই কিছুটা জিওপলিটিক্যাল থাকতে পারবে বাট একই সাথে যেটা আমরা এর আগে আমি বলেছি বাট একই সাথে খুব র্যাশনাল একটা যৌক্তিক কারণও কিন্তু আছে সেই যৌক্তিক কারণটা কি সেটা হলো এখন পৃথিবী যেহেতু মাল্টিপোলারিজমের দিকে যাচ্ছে মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আপনি হার্ড পাওয়ার বেশি ইউজ করার সুযোগ কম সফট পাওয়ার দিয়েই আপনার অ্যালাইস বানাতে হবে এবং সফট পাওয়ারের মধ্যে ডেমোক্রেসি প্রমোশন হলো গিয়ে একটা টুলস এবং এটার মাধ্যমেই কিন্তু সে তার যে যৌক্তিক যে কারণটার জন্য এই ডেমোক্রেসি প্রমোশনটা সামনে চলে আসতেছে একটা তো অবশ্যই গণতন্ত্রের একটা বিশাল সংকট আর একই সাথে এটা একটা যৌক্তিক কারণ আছে বিকজ এটা আপনার একটা সফট পাওয়ার হিসেবে কাজ করছে এটার মধ্যে কোনো কোয়ার্সিভ কোনো কিছু নেই এখানে আপনি ইনস্টিটিউশন বিল্ড করতে চাচ্ছেন আপনি ট্রেনিং দিতে চাচ্ছেন অথবা সেভাবে একজন একজনের সাথে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে চাচ্ছেন শুধু সেদিক থেকে সংযুক্ততা অথবা কনভার্জেন্স ডেমোক্রেসির দিক থেকে আমি ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসি ছাড়া অন্য কোথাও দেখি না আমাদের জন্য সেটা প্রথম দ্বিতীয়ত যে একই সাথে আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুটা অমর্ত সেনের ওই আইডিয়া অফ জাস্টিসের মতোই বলতে হয় যে পারফেক্ট জাস্টিস পাওয়া কিন্তু ইউটোপিয়ান তাহলে কি করতে হবে উনি যেটা সাজেস্ট করেছেন মানে বড় বড় করে যদি বলা মানে অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ বিং ওভার সিম্প্লিফিকেশন যে ইনজাস্টিসটা কমাতে হবে তো সেটা যদি কমানো যায় তাহলে কিন্তু আমরা এই ওই যেই স্যার যেই পথটার কথা বলছেন যে আমরা যেই যেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে যে আমাদের জন্ম সেটা আমরা ধরে রাখতে পারি ইনজাস্টিস কমাইতে হবে আনফ্রিডম কমাইতে হবে ওনার আনফ্রিডম উনি শব্দ ব্যবহার করেছেন ফ্রিডম মানে ফ্রিডমের জায়গাটাকে সম্প্রসারিত করতে হবে তা আপনি আমাদের কি করণীয় আমাদের যেটা আমাদের সমস্যা কিন্তু শুরু থেকেই আমাদের যদিও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বাংলাদেশের সৃষ্টি সেই জন্যই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু আমাদের প্রথম থেকে কিন্তু আমাদের এই সমস্যা ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের সম্মতি শাসন প্রতিষ্ঠা করা তো এই জন্য আমাদের প্রথম থেকেই এই যে যাত্রা শুরুর থেকেই কিন্তু আমাদের সেই সমস্যা ছিল এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে যে আন্দোলনটা হয়েছিল এই যে দিয়ার দশকে নব্বই দশকে সেটা হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এটা নির্বাচনকালীন এমন একটা সরকার যেটা নির্বাচনের জন্য যেই সকল যেই সকল অংশীজন আছে তাদের নির্পক্ষতা নিশ্চিত করিব প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে তারপরে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে এবং অন্যরা যারা ভূমিকা পালন করতে পারে যেমন ইয়ে নাগরিক সমাজ কিংবা গণমাধ্যম তাদেরকে সুযোগ করে দেবে তারা যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে যাতে মানুষের সম্মতির শাসন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তো এই জন্য ওই যে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সে আওয়ামী লীগ বিএনপি যদিও প্রথম দিকে এটা নাকচ করে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে আমাদের ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত এবং রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছিল ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন একটা সরকার হবে এবং তারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটাই আমরা নষ্ট করে দিলাম পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে দুই হাজার সালে তো আজকে যদি আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের আরেকটা রাজনৈতিক সমঝোতা লাগবে আমাদের একটা রাজনৈতিক আরেকটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত লাগবে তো আমরা আশা করব যে আমাদের আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই প্রজ্ঞা সেই সেই তাদের দেশপ্রেম প্রদর্শন করবে এবং এবং দেশের ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ বংশধরের কথা চিন্তা করে আবারও একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি যাতে হয় সেটা নিশ্চিত করবে তাহলেই আমরা অনেক ধন্যবাদ দিতে পারবো ডক্টর জাহিদ ইসলাম খান এবং ডক্টর আবদুল আলম মজুমদার দর্শক কথা হচ্ছিল বা গণতন্ত্র সম্মেলন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের সংকট বাড়ছে বাংলাদেশেও সংকট আছে কেউ কেউ স্বীকার করুন কিংবা না করুন বাস্তবতা হচ্ছে এবং দেশের ভেতর থেকে অনেকে বলছেন বাইরে থেকে এটি বলছে অনেকেই বলবার চেষ্টা করছেন কাজী বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাই জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং বাংলাদেশের জন্মের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্যে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক 
বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে এবং সেটি করবার জন্য একটি ন্যূনতম প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে এখানে এটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে হবে নির্বাচনী গণতন্ত্রের পূর্ণ গ্যারান্টি দেবে এটি বলা যায় না ভালো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটি অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু তার জন্য গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং সেটি শক্তিশালী করবার কোনো বিকল্প নেই আমার অতিথিরা বলছিলেন যে প্রতিষ্ঠান কীভাবে একটি দেশকে রক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদাহরণ তার সর্বশেষ নির্বাচন এবং সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা সেখান থেকে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারের মধ্যে যেটি তার প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যেই আছে যে দেশটি এটি বৈষম্যহীন সমাজ হবে বা এটি সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে সে কথা ওনারা বলেছেন এবং অমর্ত সেনকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে তিনি বলছিলেন যে ইনজাস্টিস কমাতে হবে অর্থাৎ জাস্টিস সবার জন্য নিশ্চিত করা যাবে না কিন্তু ইনজাস্টিস কমাতে হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য আনফ্রিডম সেটা কমাতে হবে অর্থাৎ সবার জন্য চিন্তার স্বাধীনতা পাক স্বাধীনতা কথা বলবার অধিকার সেটি নিশ্চিত করতে হবে এই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশে ঘাটতি আছে আমরা স্বীকার করি কিংবা নাই করি এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নতির দিকে নিয়ে গেল বা পরিস্থিতি খানিকটা সামাল দিল সেটি যে দীর্ঘ মেয়াদে করা যাচ্ছে না সেটিরও একটা বড় কারণ বোধ হয় সর্বশেষ উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যে আমাদের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই আসলে অনেক ওলট পালট হয়ে গেছে কাজে এটাকে ঠিকঠাক করতে হবে এবং ঠিকঠাক করতে হলে আসলে প্রচুর সময় দিতে হবে এবং তার জন্য আন্তরিকতা নিষ্ঠা থাকতে হবে শুধুমাত্র স্মৃতিসৌধে বা শহীদ মিনারে গৃহে ফুল দেওয়ার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান নয় যথেষ্ট নয় নিশ্চয়ই আমরা যদি শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাদের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণ করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ এবং কর্তব্য হওয়া উচিত দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা